हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियो थर्मल एनर्जी फस्ट मन अडवांटेजेस तरवा डिसअडवांटेजेस जियो थर्मल एनर्जी ओक अडवांटेजेस चला उ अंदर कोई इंपारटेंट अडवांटेजेस अनेजने वीडियो अनेटाड़ी जी फस्ट वस्ते जियो थर्मल एनर्जी अने रेन्यूबल एनर्जी सो अं वाटर वो सारी यूज तरह वाटर का स्टीम का यूज तरह जियो थर्मल एनर्जी मल्ल दाँ मल्ल ग्रउंड रिटर्न चस्ता सो अदे सैक्ल प्रोसेस का बट्टी अद वाटर अने रेन्यूबल सै रीसैकल उठदन इध फस्ट अडवांटेज सैकंड अडवांटेज को एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी यूज चेयर वाल अंत अटमास्फीर की पोल्यूटेंट का इट्स क्लीन एनर्जी अटमास्फीर की एट एफेक्ट एफेक्ट पड़ा सो इट क्लीन एनर्जी नैक्स्ट एनर्जी नैक्स्ट अडवांटेज को जियो थर्मल एनर्जी प्ला प्लांट मन की इपड़ पवर प्लांट की एलक्ट्रिटी जनरेट चेयर जियो थर्मल पवर प्लांट की पद फ्यूल यूज अंत फर् एग्जापल जियो थर्मल पवर प्लांट उन्नाएं थर्मल पवर प्लांट मन को बर्न चेसी हाट वाटर अने बाॉल चस्ट अलागे चाल न्यूक् पवर प्लांट कोई फोजी फ्यूल यूज यूरेम प्लाट अला फ्यूल यूज का जियो थर्मल पवर प्लांट अला हारमफुल गैस फ्यूल यूज सो दीन वाले जियो थर्मल पवर प्लांट एनर्जी अने अटमास्फीर की अंत हारमफुल नैक्स्ट फोर्थ अडवांटेजेस को जियो थर्मल ईजीली लोकल बिकाज पवर प्लांट डू नाट रिक्वर् क्लीनिंग आफ् क्लीयरिंग आफ् लारज ए आफ् लैंड एक्व लैंड अवसर लेकिन स्पेस अने आक्युपै चे सो दी डैम रिवर् कट अवसर ले वाटर सप्लाई चेयर की इधल लोकल एनवरा दी यूजी जियो थर्मल एनर्जी ने यूज नैक्स्ट फिफ्त अडवांटेज को इनएक्सपेव इध कास्ट का चाल चीप का वन इनस्टाले अने कंप्लीट तरह फस्ट इनीषि कास्ट हई का तरह अने चाला ईजी अन्ट इंदो चा तक मूविंग पार्टस उल्ल मेट का चला अंत चाल तक दींट नैक्स्ट मन की दी वो वाल इन फर् एग्जापल मन की फ्यूल कावाल न्यूक् पवर न्यूक् पवर प्लांट मन की फोजी फ्यूल कावे अंत सच यूरेम उ प्लाट अभी एक्सपोर्ट मन इंपोर्टी वेरा दे वेरे कंट्रीस नीचे मन कंट्री की इंपोर्टी सो दीन अला यूज वाल कंट्री का इंपोर्टेड आईल यूज चेयक मन मन को सोर्स यूज उठदन सो इध इधं मेन अडवांटेजेस अंड डिस्डवांटेजेस को नाट वैड स्प्रेड सोर्स आफ् एनर्जी अंत दीन अर्थमेंटे अंत यह एनर्जी प्रजेंटते एक्कू शात यूज चेयटे चाल तक एंकंटे अन अवैलबिटी आफ् एक्ट एक्ट अनेवैलबिटी ले स्टाफ लेर एक्वं स्टाफ बै मीन स्टाफ उ स्किड स्टाफ स्किल एंप्लायी लेर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैनि पोस्ट दीन के ले सो स्कि मैन पवर लेकिन वाल अं लोकेशन अने चला रेर का बट्टी जियो थर्मल एनर्जी अने इंका स्प्रेड अवे सो इध मेन डिस्डवांटेजेस अभी सैकंड को हई इनस्टाले कास्ट फस्ट इनस्टा चेयरान जियो थर्मल पवर चाला अंत चाल कास्ट होदी प्लस इनस्टा चेयरान स्किड एवर सर्टिफाइड अंत मुदे इना चो वाले बाधल वाल हयर चुस्त वाल हयर चुस्क तरवा वाले इनस्टाले चार सो हाई इनस्टाले कास्ट चालावन जियो थर्मल एनर्जी की नैक्स्टी क्या रन अवट आफ स्टीम अंत को टाइम को तरवा 
కొన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇదేమో వద్దంటే మేబీ ఛాన్సెస్ ఉన్ మేబీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లోపల ఉన్న స్టీమ్ అనేది స్టీమ్ కానీ వాటర్ కానీ అయిపోవడానికి ఇప్పుడు భూమిలో ఒక్కొక్క మీరు చూసే ఉంటారు బోర్వెల్స్ అవి చూసే ఉంటారు అందులో కొన్న కొంత కాలం తర్వాత వాటర్ అనేది రాదు ఉంటుంది మెయిన్లీ సమ్మర్ సీజన్లోని ఒక్కొక్కసారి వాటర్ అనేది రాదు ఎందుకు రాదు అక్కడ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట భూమి లోపల సో అందువల్ల ఏంటంటే ముందుగానే మనం చాలా అంటే చాలా రీసెర్చ్ చేసి దాని తర్వాత యాక్షన్ తీసుకోవాలి సో ఇది మెయిన్ డ్రాప్ అండి ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని ఓ టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత లోపల వాటర్ అనేది కానీ స్టీమ్ కానీ అయిపోతే ఏంటి పరిస్థితి అంత వేస్ట్ అవుతుంది సో దీనికి ఎక్కువ రీసెర్చ్ అనేది అవసరం ఇన్స్టాల్ చేయకముందు నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్కి వచ్చాం ఫోర్త్ వన్ సూటెడ్ టు పర్టిక్యులర్ రీజన్ అంటే ఇది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ ప్లాంట్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కుదరదు ఇది ఓన్లీ పర్టిక్యులర్ రీజన్ గురించి అవుతుంది ఎక్కడంటే ఎక్కడైతే హాట్ రాక్స్ ఉన్నాయో భూ భూమి లోపల ఎక్కడైతే హాట్ రాక్స్ ఉన్నాయో అక్కడ అవుతుంది అలానే ప్రతి దగ్గర కదా హాట్ రాక్స్ ఉన్న కొన్ని ప్లేస్లో అక్కడ హాట్ రాక్స్ ఉండాలి ప్లస్ అది మనకి రీసెర్చ్లో తేలాలి ఏంటంటే అక్కడ హాట్ రాక్స్ నుంచి లాంగ్ టైం అంటే ఒక ఓ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు మనకి అక్కడ స్టీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వగల అవ్వే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే మనం అక్కడ జియోథర్మ్ ప్లాన్ ప్లాంట్ అని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు వన్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత అక్కడ వాటర్ అయిపోద్ది తర్వాత కంపెనీ లాస్ సో అలా కాకుండా మనకి దగ్గరలో ఉన్న పవర్ ఇది చూసుకోవాలి అంటే ముందుగా రీసెర్చ్ అనేది చేసుకోవాలి కా ఇది మెయిన్లీ రీజియన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే హిల్ ఏరియాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి కొండల ఏరియాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో పెద్ద పెద్ద కొండ ఏరియాలు అక్కడ ఇదని సూటబుల్గా ఉంటుంది కానీ అన్ని ప్లేస్లో ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి ది పొల్యూటెంట్ ఫ్రీ అనే అడ్వాంటేజ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు కానీ మే బీ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ని రిలీజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే భూమి లోపల చాలా టాక్సిక్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి టాక్సిక్ గ్యాసెస్ ఉండడం వల్ల సో మన జీవతరం పవర్ ప్లాంట్లో నుంచి రిలీజ్ అయిన టాక్సిక్ గ్యాసెస్ని అడాప్ట్ చేసుకునే విధంగా మనం ఏదైనా డివైజెస్ తయారు చేసి మనం ఆ గ్యా టాక్సిక్ గ్యాసెస్ని బయట కొదలుకోకుండా చూసుకోవాలి సో దీని ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్లో ఈ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునేటట్లే ఉండాలి సో లేకపోతే హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అన్నీ రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఆ పాయిజన్ గ్యాసెస్ అనేది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకురావచ్చు మీకు తెలిసే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ ఒకసారి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవ్వద్ది ఇది జనరేట్ అయిన ఎనర్జీని ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కష్టం అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లు ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్లు ఉన్నాయి ఈ వీటి యొక్క ఎనర్జీ ఏంటంటే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఎక్కువ దూరం వరకు మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతాం కానీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ఉన్నది మౌంటైన్ ఏరియాలో మౌంటైన్ ఏరియాలో ఆల్రెడీ ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ టాక్సిక్ స్టబ్స్టెన్స్ ఒక్కోసారి దాని నుంచి అట్మాస్ఫియర్ లోపల నుంచి అట్మాస్ఫియర్ గ్యాసెస్ అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది కాస్త డిఫికల్ట్ అని డిసబడి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్